Uh, good evening, everyone. My name is Dennis Toliorov. I'm an assistant curator at Pushkin House. And thank you for joining us tonight. We, are, we have here um, a beautiful company, Adi Aronov, the head of stage Russia, Katya Dorman, uh, the translator, and Professor Michael Early, um, for, um, uh, whom, um, to whom I'm going to hand over who is going to moderate the conversation tonight. Michael, thank you. Thank you. Thank you very much, Dennis. And welcome, everybody. Good evening, good afternoon, good morning from wherever you are. Uh, welcome to this. This is really, I guess, uh, a new season for us of Stage Russia presentations and conversations. Um, and we're very happy that these are continuing with Pushkin House here in London. Um, uh, so we're really appreciative of everyone at Pushkin House uh, for, uh, for helping us get this around. Um, it's quite a special evening for us because it, it launches what we think are going to be now a series of productions by Dmitry Krimov, um, this first one, Boris, but there'll be others coming up. And maybe Eddie, while we have time, while we're waiting for Maria to join us, did you want to say what was coming up in the future? Sure. Um, we're going to be uh, presenting a new production of his Katya. What's the name of it in Russian? Siatut. Everyone's yes. here. Yes, I knew the English one. But uh, oh, really? so we're going to be presenting. <laughs> I was asking whether we were going to, we're presenting this in February, the end of February. Final edits of it are being worked on now. And, um, and it's and a great production. Yeah. That production, which uh, Katya filmed, uh, so we'll be talking to her more about that when the production comes along, is based uh, partially on Thornton Wilder's Our Town. And David Chambers, who's joining us tonight from Cambridge, Massachusetts, was very instrumental in guiding us to that production um, and helping us get that. So it's quite an extraordinary event. Um, so we're looking forward to that. Yeah, I would say not only the instrumental, I think he was the complete <laughs> the complete the only reason we were able to get it done uh dimitri Krimov, I, I, as i understood before and maybe david you can turn your mic on um dimitri was not very excited or has never been very excited about his productions being filmed uh you know film and uh theater live theater are two different animals and he was always a little reticent uh to have it done um, I had never spoken to him directly about it, but we, uh, just through third parties, I had found out that it may not be a good idea. David wrote to me, uh, David is a uh, professor at, uh, theater professor at uh, Yale, I believe, correct, David? Harvard and Yale. Harvard and Yale. And so he's very friendly with Dimitri. They, and they actually worked together, as far as I know, on Everyone Is Here, which at the time was going to be our town. And I think it was gonna be at the public theater, is that correct? Or at the BAM? Hold on, David, we can't hear you though. Ah, Hello. <laughs> so, Hi, Maria. Uh, so we were, so anyway, David was very instrumental in helping us get, I'm sorry, Maria, I'm just finishing the story. So we were, so we are, so Michael, David was very instrumental in helping us get this, uh, everyone is here and we're, it's a tremendous production. And I believe, as I said, it was something that he had worked on with Dimitri and, um, and was not able to get it produced here in the States. And then Dimitri kind of re, configured it, made a very personal story about his parents who are very famous and uh, theater director and theater critic, mom, Super theater famous. critic, father, <laughs> theater director. So yeah. it was, it's a ter terrific production and uh, we're gonna have that in February and uh, we're desperate to get some more of his works. And it's just a matter of whether the theaters 
uh, the Flamenca Theater and the Machat and these theaters allow us to film. It's not always as easy as just saying we want to do it. So hopefully we'll be able to do more. And uh, but for this season we'll have one more cream off, and uh, we're really happy about it. And now Maria's here. I'm going to stop talking. <laughs> <laughs> very good. Thank you, Eddie. Thank you very much. Uh, welcome, Maria. Um, it's very, very good of you to join us. Uh, Maria Smoldakova, uh, who's just come off stage, I believe. Maria, здравствуйте. Вот теперь официально здравствуйте. Мы очень рады, что вы с нами. Мне кажется, I think I think Maria is a little frozen. Uh, I'm not sure. I'm not sure if she can hear us now. But Masha, если вы нас слышите, подайте признаки, пожалуйста. Yeah, I think she might be frozen. It might be frozen. So anyway, we'll, all right, we'll okay. wait for her to come back. But, yes. but it gives me a good time, yes, uh, chance. To... Oh. I'll just, uh, why don't I just talk about her for a second while we wait for her to come back online. Um, mm -hmm. she, she's, an she's one of these absolutely extraordinary actresses. She's won two Golden Mask Awards. Um, she's been in a number of Cremont productions, almost to the point now of really being as much a collaborator as anything. Um, and she was born in the city of uh, Sverdlovsk, uh, now Yekaterinburg. Um, and uh, she spent her acting years performing at the Theater of Youth in Nizhny Novogorod. And soon thereafter, she entered the Russian Institute of Theatrical Arts, or GITIS, as you commonly known. And of course, under the joint direction of Evgeny Kamenkovich uh, and Dmitry Krimov. So she studied acting with them. Uh, but she's now moved on to study directing with them. So we want to ask her a bit about that part of her life as well, I think. Um, and how the directing uh, work is starting for her. Uh, but she's been in numerous, uh, obviously, major Russian productions. We're going to show some pictures of those, I think, um, that Eddie's assembled for us. We're also going to show a clip from the uh, Everyone is Here production that we started talking about earlier, uh, the one that's uh, partially based on Thornton Wilder's Our Town. Um, and, okay, so, uh, so Maria is back. Maria is back. Okay, wanted... so she's back with us. So I've got all that out of the way. So that's good. So Maria, hello. Здрасте. Hello. Hi. <laughs> tell, tell, tell us, did you just did you just come off stage? Вы только только что Маша спустились к нам со сцены, правильно? Да, да. У меня только закончился спектакль. Вот у меня зубы такие. Yeah. Can you see my teeth? I'm wearing my makeup. Yes. Yeah, you were supposed to have flour in your hair, uh, not not flowers, but uh, flour of the baking variety in your hair. Was там должна быть мука в волосах, мы знаем, да. Да, да, у меня вот. Да. Я немножко стряхнула. Yes, I, I shook some so some flour off my head. Somebody uh, has already put in the chat what an extraordinary performer you are and what great performances you give. So uh, you've got some fans in the audience tonight. Чате вот уже пишут Маша, вам спасибо за вашу блестящую игру, так что у вас поклонники сегодня здесь. Cool, thank you. Maria, what what production? Just so we all know, what production are you acting in at the moment? Маша, а что вы сейчас, что вы сейчас играли? Расскажите, пожалуйста. Это спектакль. Ох, Мария, мы знаем, мы probably know the answer to that anyway. Um, I think she's she's in everyone is here, right? Школа. У меня там две роли. Маша, связь прерывается все время, очень плохая связь. Да, да. Мы так урывочно, урывочно слышали, да, вас. Может быть, попробовать отключить камеру, тогда будет звук лучше. А, на время. Давайте, давайте попробуем. попробуем. Да, угу. очень. Хорошо. Мария, to turn her camera off, just so that we could hear her better, probably. Uh, That's uh, very, very, very good. Somebody, uh, Susan, uh, on, on the chat also suggested that. That's great. 
Yes, thank you, Susan. Um, so, Masha, вы можете сначала еще раз yeah. сказать? Uh -huh. yeah. Я играла спектакль в тут, в театре школы современной пьесы. Я играю в этом... Этот спектакль был задуман, как Дмитрий Анатольевич Крымов сам написал это, эту пьесу, написал, можно сказать, о своих родителях. Но если точнее, то... то о памяти, о памяти, как много на ней, и что с ними делать. И, может быть, вообще не нужно вспоминать. И я играю Нону Скегину, это за флит Эфроса, то есть отца Дмитрия Анатольевича. Вот. И потом играю Соньку Золотую Ручку, собственно, в муке. Окей, okay, well, so while... Маша, вы сейчас пропали, я пока вас переведу, пока вы пропали. Это so я... Gonna... Gonna... Не знаю, подробно? Uh, давайте я сейчас переведу кусочек, вот, а потом вернусь к вам снова, хорошо? Хорошо, да. Хорошо. So, uh, Maria is performing, uh, everyone's here at the theater of uh, contemporary playwright. And uh, this play was written by Dmitry Anatolievich Krymov himself, and he wrote it about uh, his parents and also about memory, whether when he's asking, he's wondering whether we should preserve our memories, whether we should be um, going back in time or it has, uh, or it's senseless. And uh, Marie is playing two roles there at the same time. She plays uh, uh, Dmitry Krimov's. Uh, Dmitry Krimov's father was a very famous theatre director, Anatoly Efres, and he has he had an assistant, and Maria plays his assistant, Nonna Skegina, and also she plays a very famous Russian rubber, Sonka the Golden Hand, Sonka Zlatay Ruchka. Masha, da ja tut. Tak, so gotova, dalsha. You know what might um, be you know what might be good both uh, Maria and uh, Katya uh, Katya I think you have a clip from that production don't you showing Yeah Maria? yeah, yeah, yeah. why don't we show that to everybody just so they get that set in mind and can see the power of her work Yeah okay I'll try to share my screen now and show you the trailer just give me give me a second it's a little tricky Okay Here you go. Oops. Now, now, can you see it, guys? No, it was on for a minute. You can't see on. it. You can't see it, right? Okay. Now, One more time. Another attempt. Oh, here, here it is. Oh, so uneasy. Okay, here we go. Can you see it now? Is it okay? Yeah, that's fine. Thank you. to be broken it's not a joke kid it's a curse my luck is changing it's got from simply rotten to something worse who knows someday i will win too i'll begin to reach my prime now though i see what our end is all i can spend is just my time je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi, où tu seras reine. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Без тебя 
которое нельзя. Great. No, thank you very much. Thank you. Fantastic. Yeah. Lovely little capsule performance. I mean, you see what a extraordinarily transformative actor, actress she is. Mar Mar Maria, can you tell us a bit about your journey as a performer? Tell us where you started, where you were trained, how you came to work with Kremov. Маша, расскажите, пожалуйста, как говорится, о моем творческом пути. Как так получилось, что вы стали актрисой? Как вы начали работать с Крымовым? Да, я, я приехала из Екатеринбурга. Раньше назывался Свердловск. И я поступала три раза вообще. На третий раз поступила на курс экспериментальный Каменьковича и Крымова, где... Это первый такой курс вообще в Москве, где учились вместе режиссеры, актеры и сценографы. И именно вот с этого курса как-то я была очень активным студентом, очень много делала самостоятельных работ. И как-то Дмитрий Анатольевич меня заметил и предложил в конце второго курса делать спектакль, который назывался «Смерть жирафа». А, а тогда а Васильев... Да-да-да. So, I'm sorry, I just have to sneak in. Uh, so, I came from, uh, to Moscow from Yekaterinburg, which was previously in the, in the times of USSR, it was called Kreblovsk, and I tried to get to, uh, to the Syrian Institute three times, and uh, I, I failed, but in the end I managed to um study with uh, on an experimental course with uh, Krimov and Evgeny Kaminkovich also a, a famous theater director from you know him probably because he's an artistic director of the Famenko theater and uh, it was experimental because it was the first uh, course where actors directors and set designers studied together and mm -hmm. I was a very active student and I did a lot of uh, work by myself and Grimov noticed me and he offered me a role in his production which was called Death of the Giraffe. <laughs> yes, and M Masha, Masha will we'll go on in a second. Masha, Tak Smir Giraffe. Его спектакли вообще это всегда его фантазия. Последние спектакли они опираются на на пьесы или или на прозу, но всегда это его определенное видение. Он сам всегда в основном летом переписывает, как бы делает свои, пишет свои сценарии, которые потом он нам читает, и мы начинаем сразу работу. Вот. Смерть жирафа это была такая выдумка, что значит умер жираф и на похоронах жирафа говорят загробные речи и все, собственно весь спектакль это про это. Okay, so uh, Krimov's productions are always his fantasies, and uh, lately all of them have been based uh, on plays or prose, you know, books or stories, but he always writes uh, his own plays based on that, or his own scripts, uh, usually during the summer, and then he reads them to us, and we start rehearsing, and The Death of the Giraffe was a very funny fantasy and um, the story was that uh, a giraffe dies and then uh, like were, were they это были животные Маша которые приходили читать загробные речи а там был был его сын полужираф получеловек была его бывшая жена она была человеком я была я была последняя жена, которая была... Я была в коляске, и я играла жирафа. Я была в костюме жирафа. У меня были длинные ноги, длинные руки, голова жирафа. 
Okay. <laughs> so there were all sorts of creatures, like they were human and they were animals. For example, Maria played his ex-wife who was half human, half giraffe, you know, and they were saying um, eulogies. Well, and she had, she had a very, very, very funny costume. She had very, very long arms. Mm -hmm. Mm -hmm. Yeah. Вообще, мне кажется, что мне повезло точно то я встретила Дмитрия Анатольевича, потому что еще участь в ГИТИСе у меня была мечта соединить такой эстетический, художнический театр, как бы оживляя картины, соединить с психологическим театром. Потому что вроде как психологического театра много, и он, и был театр Петра Фоменко, и... И как-то это нам понятно, а как соединить картины и психологический театр, именно этим я занималась в институте. И потом так получилось, что эта жизнь как-то переросла вот в работу с Дмитрием Анатольевичем, потому что это театр, театр такой... Можно сказать художнический, хотя он уже и актерский. Вот он, ну ладно, переведите. Okay, so Maria, let me translate. Uh, and um, I was very lucky to meet Mitri Krimov because I had a dream, even when I was studying at the university, I had a dream to combine uh, so-called artistic theater, aesthetic theater. You know, theater of an artist, how art, how an artist views life, mm -hmm. with psychological theater, and we had a lot of psychology at theater because we had, I don't know, a lot of uh, good directors like uh, Piotr Famienka, for example. Uh, but it was, um, um, but nobody, nobody ever combined uh, art, visual art, and psychology and psychological theater, and that's what I was doing at the university at the institute, and. Uh, that somehow um, became the foundation of my collaboration with Krimov. Masha? Thank you, Sadar. Okay. We're, gonna, we're gonna definitely come back and continue this line with Maria, because we want, so we want to get into talking to her more about the acting tradition and Russian questions. But uh, we're very happy to, to tell you that we've just managed to get uh, Leonard Roberman, who is the producer of Boris, to come online with us. He can come on online with us very, very briefly. So I just wanted to turn to him and he's brought with him Elena Chalenko, who's one of the co-producers uh, of Boris. But um, Leonard's agency, Art Partner, is probably speaks of quality in the Russian theater. And when he's involved in a production, you're going to get something very interesting. Le Leonid uh, and Elena, welcome. Thank you for joining us, uh, however briefly you can. Leonid Sanchevina, здравствуйте. Мы очень рады, что у вас получилось к нам присоединиться. Добрый вечер. Маша, мы к вам скоро вернемся. Сейчас мы с Леонидом Семеновичем поговорим немножко. Добрый вечер. Да. Good evening. Good. Thank you. Uh, perhaps you could tell us, now that we have both of you here, perhaps you could tell us about the kind of um, obstacles you faced in getting a production like Boris up. It's the most unusual production in an unusual place in the, in the Moscow Museum, not a conventional place for a theater production to take place, for not a conventional theater production of any kind, really. I wonder if you could tell us about what it took to get this production on in Moscow. Леонид Семенович, расскажите, пожалуйста, с какими сложностями вы столкнулись, когда делали Бориса, потому что, во-первых, это спектакль очень необычный, нетрадиционный, да, и место очень необычное. Наверняка все было непросто. Расскажите, пожалуйста, как вы знаете, сложность была одна. Название этой сложности это Дмитрий Крымов. There was only one difficulty, and it's called Dmitry Krimov. Мы столкнулись с режиссером, для которого нет полутонов, для которого не существует слова приблизительно, для которого существует либо так, как это должно быть, либо этого быть не должно. Соответствовать Крымову невероятно сложно, это высочайшая планка, и я благодарен судьбе, что мы с ним встретились, 
и что э, и э, это третья наша работа. Видит Бог, это, э, это было очень непросто, и, но я счастлив, что мы это сделали. И сделали именно так, как это задумывал режиссер. Well, it's very difficult to work with Krimov because he doesn't know the word approximately. Like, uh, things should be done only the way he sees them and the way they must be done. And it's very difficult to um, meet his expectations, you know? So, but I'm very grateful to Destiny that uh, it brought us together and uh, we've done already three productions together and it was very uneasy to make Boris, but I'm happy that we succeeded and we did it the way Krimov intended it. Make, maybe Krimov, he can tell us. Krim yeah. С Крымовым невозможно работать, с Крымовым возможно только жить. Четыре спектакля – это были четыре года нашей жизни совместной с этим человеком. Четыре года назад мы с Леной Челенко, которая находится рядом, которая являлась просто опорой и душой всех этих спектаклей, мы с ней пришли к Крымову и предложили ему сделать спектакль о Ленине о том Ленине, о котором мы хотели рассказать. В результате мы сделали, мы не сделали спектакль о Ленине, но мы сделали спектакль о Сталине, мы сделали спектакль о Борисе, и мы сделали спектакль о Ларисе Агудаловой, который называется «Без преданница». Но эти все спектакли, все, что делает Крымов, это все о сегодняшнем дне. Это все о Ленине и о том, к чему мы все пришли. Um, it's impossible. <laughs> it's impossible to work with Krimov. Uh, you can only live with him. And we've been living together for four years. And uh, we, as uh, me and Yelena Chilenko, the executive producer of our productions, and uh, four years ago, and also, also the soul and the basis of our, of our work. And four years ago, we came to Krimov and we said that we wanted to make a production about Lenin. And, but uh, Lenin as we saw him, but in the end, we made production, three productions about Stalin, about Boris, Bar Boris Godunov, and about Larisa Agudalova, based on the famous Ostrovsky play. But I have to say that all these productions have to do with now, with the day, with this reality that we live in, and with Lenin also, and with where we came from. Yeah, good. I wonder, um, Nina, would you, uh, 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 can you ask, uh, uh, somebody's already put in the chat asking questions about how productions in Russia are financed. Is there any government support for the work that he does, or is it all from other kinds of funding? Uh, Boris, то тогда э, приходила Лена, Лена очаровательная, красивая женщина, устоять э, перед ней просто невозможно, и она просто обращалась к людям, говорила, вы знаете, мы хотим сделать этот спектакль, мы очень хотим его сделать, но у нас немножко не хватает денег, и они все нам помогали, это дар нашего э, исполнительного продюсера Лены. А вообще все, что мы сделали с Крымовым, это все частные деньги. Здесь нет ни одной копейки государственной. Нет, это действительно так. И действительно, что это все было сделано на деньги компании, на деньги Леонида Семеновича. Потому... И поэтому это, конечно, было очень сложно. Мы не знали, с чем столкнемся. Мы понимали, что расходы будут огромные. Мы понимали, что Зрительный зал, скорее всего, будет небольшой, потому что нам нужно было соответствовать запросам, ну, рамкам, которые нам поставил Крымов, вот в которых там спектакль получится наилучшим образом. 
вот, но при этом ни в коем случае качество не должно было страдать, и э, количество актеров занятых у нас было очень велико. И еще от, отдельная сложность, что э, мы же не репертуарный театр, поэтому все актеры приглашенные, и очень сложно было договариваться с ними. Но э, с чем мы столкнулись хорошим, это с тем, что люди действительно, э, слыша имя Крымова, ну и имя Робермана, конечно, они э, очень э, шли нам навстречу и старались помогать, и даже звезды, вот Тимофей Трибунцев и Виктория Исакова, и Паулина Андреева, ну и другие актеры, все, э, вот Маша Смольникова всегда э, старались э, найти для нас и время, и возможность репетировать сначала, потом играть. В общем, конечно, все нам помогали. Спасибо большое. Сейчас я попытаюсь ничего не упустить. Окей, okay, gonna be a tough one. So Boris was made on private money, and we didn't get get any governmental support, and uh, it was financed by company It's called Art Partner, and um, uh, the 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 key to our success is uh, the executive producer, charming and beautiful woman, Yelena because each time we didn't have money, we uh, needed more. She would come to people and say, listen, we really want to make this production and it's so great and wonderful and we need some money. Just could you please give us some money? And people would of course agree. And I have to say that everything we did with Krimov uh, was um, on, on the money of my company, our partner. And Liliana also said that, uh, yes, it was difficult because we didn't know what we would face in the end and we knew that there would be a lot of expenses and we knew that um, the space was very small would be very small because Krimov intended it to be small and we knew that uh, a lot of people wouldn't come there will be a very few people in the audience and that mm, uh, but we had to meet his expectations and we had to um, meet his high standards And the, the other difficulty was that there are a lot of actors, there are a lot of stars, uh, but um, each time I would, we would say uh, Grimov's name, they would agree to cooperate, they would agree to partner with us. And uh, there are a lot of stars in this production, like Maria, like Nafei Tribunso, Victoria Sakova, I forgot somebody else, uh, but there are really a lot of them. Uh, So that's it. What are, what are the kinds of obstacles were involved in the production? Because you'll notice anyone who's watched Boris will see that they use a, um, a lot of artifacts, historical objects, art objects directly from the museum collection. I wonder if they could talk about what were some of the on the ground <coughs> production issues involved in this. Елена, и Леонид Семенович, а если вот еще вот более конкретно поговорить, вот вы видели, что в постановке используются, очень, используются, например, предметы из коллекции музея, правильно? И там да. очень много и арт-объектов. С какими конкретными сложностями здесь вы столкнулись? Очень интересно узнать про кухню вот эту. Вы знаете, мы не столкнулись ни с одной сложностью организационной. Все сложности, они были творческие сложности. Нам нужно было найти пространство, которое полностью отвечало бы э, замыслу режиссера. Нам нужно было бы найти то пространство, в котором э, была бы, были бы подлинные стены, подлинный пол, подлинный потолок. И мы нашли пространство, это Лена нашла, наша, нашли пространство бывшего гаража генерального штаба, где э, стояли машины руководителей нашего государства. И вот эти вот машины до сих пор на полу в этом пространстве э, пятна масел от этих машин. Это все пространство, оно э, пронизано духом этого времени, которое совсем не отличалось от времени Бориса. Это с одной стороны. И с другой стороны, и вещи музея нам нужны были именно для того, чтобы подчеркнуть подлинность всего происходящего и связь этих времен. Но что касается сложности, что касается кухни, можно сказать, что 
Лена, вы мне дадите секундочку, я, сейчас... я, не... Я, не... Иначе я не справлюсь просто, потому что очень много... Да, 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 да. Мы had no difficulties with managing this thing, we had only artistic difficulties, we had difficulties with making it, with meeting Grimov's expectations, because um, we needed to find a, a, a certain space that would meet his expectations and needs, and it was, it had to have, you know, true genuine walls, genuine floors, genuine ceiling, and Lena found this place, which used to be in the Soviet times, used to be a garage where there were um, a garage of, of uh, Soviet officials, you know, and this um, place has a unique atmosphere, like there are stains of oil there still, you know, of, of machine, of, of automobile oil, I don't know the English word for it, I'm terribly sorry. Yeah, that's, that's good, good enough. Good cars. Uh, but um, it's just this space is, is filled with this atmosphere that hasn't changed since the time of Vahid Godunov. And it's the idea of the production also, because uh, the atmosphere is true and it resembles uh, and it also stresses that nothing has changed. Yeah, good. Yeah. Thank you very much. Michael, Lena wanted to say something to add yeah, something. Yeah, sure. I stopped her. Lena, пожалуйста, простите. Нет, нет, я просто хотела добавить, что если говорить о кухне, то артефакты музея нам музей охотно давал, поскольку это был наш с ними, в общем-то, и совместный проект. Сложности были странные, то есть нас не пускали, например, в помещение, когда актеры приходили, например, заранее там порепетировать, или ну, просто приходили заранее. А с нами одновременно приходил смотритель из музея, потому что это настолько ценные артефакты, что один на один вот даже нас не могли с ними оставить. Ну, это вот просто что касается поиска. Вот. Что касается поиска пространства, то мы действительно мы остановились, слава богу, вот на этом. Это корпус музея Москвы, но там иногда проходили какие-то перформансы, но в спектакле никогда раньше не игрались. Вот, а отсмотрели мы кучу мест, например, сначала Крымов сказал, нужно что-то вроде за стены Клубянки, и мы нашли даже какой-то дом, находящийся в этом районе, какой-то подвал, потом мы побывали в пещеры, это, наверное, можно назвать на Китай городе подземные, в общем, потом мы были на разных, там, на трехгорке, у нас есть такой комплекс, где тоже было, ну, более-менее подходящее пространство. После этого еще мы очень хотели сыграть в телеграфе и почти договорились с ними, но потом там что-то не сложилось. В общем, слава богу, потому что музей Москвы, конечно, больше всего подходит нам. Вот, ну вот, такая история. Спасибо большое. Так, момент. Uh, so, uh, speaking, speaking of difficulties, like the museum gave us those artifacts easily, really easily, and that we had no trouble with that. But um, the funny thing is that they wouldn't allow us into the um, into this space without a a, a certain person from the museum who would watch us, even when actors would come a little bit earlier just to rehearse. Uh, the, the artifacts were so valuable that the museum was just afraid to leave us there. <laughs> um, uh, and we were also looking for, for the space very long, for, for a very long time. And um, uh, before that, before Boris, there were some performances at, at the Museum of Moscow, but there were no theater performances. Uh, but before, before we um, decided, decided to stage it there at the Museum of Moscow, we were also looking um, at different places. For example, Krumov uh, wanted it to resemble Lubyanka's basements, you know, where like a lot of people were killed in the 30s. And he wanted something like that with a similar atmosphere. And we, we've been to a lot of uh, interesting places like uh, we were in the caves of Kitai Gorod, or we also wanted, at some point we wanted to do this production at the uh, famous telegraph building on Tverskaya Street, a very famous Soviet building. But in the end, we're very happy that it turned out to be the Museum of Moscow because it suits uh, Krimov's goals perfectly. 
Yeah, we one of the in the chats. Um, uh, Susan uh, uh, talks about how effective the use of the coffins are in the production. They're both macabre, very very dangerous feeling, but also quite comic. Uh, do they come from the collection? What uh, this. В чате uh, uh, отмечают, что как, 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 какая классная идея была использовать гробы, что они создают, конечно, и, такое, и, и, и страшно от них, с одной стороны, а с другой стороны и, и смешно. Uh, это тоже часть коллекции музея или это то, что создавалось? Это, знаете, это, это не часть коллекции музея, это то, что было сделано нами для спектакля, но это было сделано так хорошо, так подлинно, что приходящие люди принимали их за настоящие гробы. Uh, no, it's not a part of the collection. They were made especially for the production, but they're so well made. They look so genuine that everybody who would come would think that they're real, real old coffins. Yeah, thank you. But thank you, Leonard and uh, Elena. Thank you very much for joining us. I wanted to come back to Maria. Спасибо большое, Елена. Я не знаю, мы сейчас к Маше вернемся на секундочку. Спасибо огромное. Thank you very much. I wanted to come back with, to Maria on something that the, the producers mentioned, where they, they talked about the Krimov production being very, very demanding. I'm, I'm wondering to what degree demands are put on the performers by him and how she and others manage and negotiate those kinds of demands. Mm -hmm. Маша, если вы нас слышите, подайте признаки жизни, пожалуйста, мы к вам возвращаемся. Маша, прием. Да, да, я тут. Так, вот, смотрите, вот видите. Да, Леонид... я тут, я вас слышу. Отлично. Леонид Семенович вот рассказывал, что самое сложное было все-таки соответствовать требованиям Дмитрия Анатольевича художественным, да, вот чтобы вот было именно такое помещение, именно с такой атмосферой. И uh, нам очень интересно узнать, насколько Дмитрий Анатольевич требователен к актерам. И как вообще вам, как вы справляетесь с ним? Конечно, он... Маша на самом интересном месте. Тем, что он просто большой... Плохо слышно, да? Ага, большой да. художник слышу. Так слышно? Да. Да, большой... Пытаешься... Со... Хочется соответствовать. То, например, то, что мы ищем, это всегда должно быть остро. Я уже давно с ним работаю, как-то ловлю тот тон или э, ту цель, которая нам нужна, чтобы создать, э, чтобы не было комфортно. чтобы не создать комфортные условия для актеров. Маша, вы пропадаете. We're losing Masha sometimes. But... Yes, I, we do, do apologize. I think she's working off of her iPhone in probably not the best condition. But let's from see if we can co coax answers out of her. From, 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 from what I heard, Masha says that, that Dmitry Anatolich is a great artist and it's very difficult to, well, meet his expectations. So you have to be a great artist too. And um, I'm always trying to find, I always try to find his, the right tone, the right goal, and in order not to create comfortable conditions. Masha, I was able to get comfortable conditions, видимо, актерские, да, для актеров? No, no, no. Нет, мы стремимся, мы стремимся, чтобы мы стремимся, чтобы зрителю не было комфортно, чтобы он не сидел, слышно? Да. Не не устраивался комфортно в своих креслах. Окей. 
it's it's the goal is 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 not to create comfortable conditions for the audience so that they, they would not be sitting in their chairs comfortably and relaxing зритель верил что Как сейчас, такой хулиган, мы хотим, было весело, а потом все плакали. А, Маша, сейчас Слышно, просто были, были помехи, да, и очень быстро я услышала вот, вот речь вашу, я не, не поняла смысл. Угу. Давайте еще раз, чтобы, ага. значит, вот чтобы зрителю не было комфортно, так, чтобы они не, не сидели, расслабившись в креслах. Что, yeah. что, чтобы они удивлялись, чтобы они, чтобы они становились... I'm suggesting, Michael, that Maria Cole Katya... Им было, чтобы that, им даже было где-то... And that we try to do this through a telephone line and, 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 and do a speakerphone so everybody can hear what you're saying instead of trying to do cut through, through Zoom. Is this a viable thing, Katya? Yeah, sure, why not? Is it is it okay with, with everybody? Do you have a, do you have a number, Katya? Yes, yes, yes. Why don't you ask her to uh, hang up and uh, you'll call her directly and then we can filter the okay. uh, questions through you to either, her. If you want to hold up, the, if you want to hold up her, uh, her yeah, thing I so guess. she's talking, it's possible too, I guess. <laughs> I don't know, we'll try to do it. Masha, Masha, смотрите, what? что мы сейчас делаем. Мы вас не слышим, мы вас теряем. Я сейчас позвоню вам просто по телефону, ладно? Да. И включу громкую связь. А, хорошо, ладно. Я пытаюсь... Хорошо, да. Все, супер. Yeah. Good. Звоню. Да. Хорошо. Good. Okay. okay, while we're doing that, Eddie, we've got uh, some questions coming in. Uh, um down below anything that you anybody who wants to ask so far could i just say something I, sure from, please go ahead i i'm an, a british director i work in england and we specialize in doing a lot of russian work and i'm so thrilled to be on the zoom with maria because her father used to come and see our work and um, we did an right. original production called Gogol, which was obviously inspired by Gogol. And he, wa he was uh, amazed by it, and he invited us to Russia. And I'm just so thrilled to be on the same Zoom as Maria. Can I just say that? <laughs> That's very good. This is, by the way, everybody, this is, may I introduce you to Fania Williams, who's with her husband, Richard Crane, the playwright. Um, down in Brighton, are you down in Brighton today? Yeah, very good, yeah, thank you very much. And, and you, you're absolutely right. And Fania for many, many years specialized, not just in Russian work, but what, re working with some of the great Russian directors when they came to the UK, uh, which they haven't <laughs> done for a while. Ah, look what we have here. This is interesting, look, okay. We're here. <laughs> All right, you, very good. Okay. Why don't you ask her to continue to talk about the collaboration with Kremov, what it's like for actors. Do you feel, does she feel like a collaborator or does she feel like an actress in any other director's production? Is there something different in the chemistry that's developed over the time of working with Kremov? Скажите, пожалуйста, Маша, вот как, как работает с Измитой Анатольевичем? Вот вы себя чувствуете соавтором, например, или вы себя чувствуете вот актером, которому сказали, что делать? Куда идти, как говорить? Да. Вот правильно, правильно вы заметили, что с ним становишься соавтором. Ну, может быть, потому что мы много работаем, но я как-то... Мы чувствуем, чувствуем театр, который, который, который мы хотим воплотить. И я всегда чувствую себя с автором, поэтому мне безумно интересно с ним работать. И многие придумки, которые у меня возникают или актерские, или даже не совсем, он, их, он на них откликается и это, или развивает. Это безумно интересно. Uh, yes, I feel as if I'm, it's a tricky thing to be holding an iPhone and writing down, guys. Uh, so yes, I do. Uh, I do feel as if I'm a, I'm a criminal co-author, 
And uh, maybe it's because uh, we've been working together for a long time, but um, we feel we have the same feeling for theater, like we want the same things. And I, I really, I really feel I'm, I'm the co-author. And uh, the ideas, the ideas I have, he responds to them and he develops them. Can you give an give an example from Boris how that works? Маша, простите, а вот Майкл спрашивает, а, например, из Бориса, можете вспомнить, было что-то такое в Борисе? Вот что-то. Ну, например, образ, который я создала, это был полностью, это, ну, полностью моя придумка этого пацана вот с, с, с челюстью, с зубами, э, пушка в конце. Ну, то есть у меня там роль небольшая, но весь этот образ был... So, but the whole <laughs> okay. So the whole production was made up by, by well, the whole production, the whole character, the whole character in Boris was my idea. I came up with him, this this strange guy with wicked teeth, uh, and the role is small, but but it was my my view, my idea. Да, Дмитрий Анатольевич, он, он дает очень много актерской свободы, и с ним нужно быть очень самостоятельным артистом. Он очень здорово видит целое, и он видит каркас, но он как бы доверяет и оставляет нутро артисту. И это замечательно, поэтому с ним интересно, потому что чувствуешь, что тебе доверяют, а артисту нужно доверие. Ага. Um, he gives a lot of freedom to actors. Like you have to be really free and uh, independent, because Krimov he sees the whole of the production. You know, he sees the uh, construction, and he trusts you so much that he allows you to um, to be free here and to be the co-author and to um, um, to um, include your soul in what you're doing. You know, and uh, an artist needs that. He needs to feel that he's trusted. We're, we're th uh, one of the questions that's come in right away on top of her answering is, uh, was the text fixed or did, does the text change as rehearsals evolve and as new scenic elements come in like that wonderful red piano? I mean, does that change the whole response of the actors to what's happening and to the text itself? Well, Michael, I didn't get the, the part about the red piano. So is, does, how, a question that came in was how the text evolves. Okay, yes. Because okay. it's such a deconstructed text. It's using many different versions of Boris from many different genres, <laughs> and it's adding the whole history of Russia in. I mean, do the actors help shape that or is that shaping and ongoing that shaping of the text and also how that relates to the scenographic elements which seem to be introduced at various points like that amazing red piano. Okay, I get it. Masha, такой вопрос. А вот текст, он был сразу вот написан вот так. Его можно было менять или или вам можно было импровизировать, например, что из того, что мы слышали, было вот закреплено, а что было импровизацией, и насколько эм, вообще все, что происходило там на, на, на сцене, насколько это было спонтанно, включая, например, какие-то, эм, э, я не знаю, какие-то взаимодействия с реквизитом, с декорациями, вот этот прекрасный рояль красный, не рояль, а пианино, не рояль, я уже забыла. Рояль. Рояль. Я, честно говоря, уже не помню, что было, но оно всегда очень сильно модифицируется. То есть то, что Дмитрий Анатольевич предлагает, основа. Потом в репетициях мы это все вместе перерабатываем. Оно, конечно, очень часто от импровизации рождается, и потом уже 
выверенная, так и остается. Импровизация, он, он возможен, но, наверное, он как бы уже потом небольшой, когда мы знаем, какая точная нота нам нужна здесь, когда скорее какой точный смысл нам нужен. Вот. И главное смысл не уклоняться. Так какая-то часть импровизации может быть. Но я не видела то, что вы сейчас смотрели, поэтому я не могу ответить. Uh huh. Uh, okay. So I don't. Uh, I don't really remember, says Maria. Uh, I don't really remember precisely what was going on. But um, like what Krimo suggests at the rehearsal is the basis of the production. Then we start rehearsing, and of course we make changes and we improvise a lot. But after the production is made, there's little space for improvisation. But it is allowed, and we can do that. But um, The, 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 the crucial thing is to stick to the meaning uh, and to stick to the idea that we need in this certain uh, scene. What was wonderful, yeah. what was wonderful about your performance, there were lots of wonderful things about your performance, but I love the choice of the age and the breaking voice, which had such a deep meaning. Uh, вот наша, на нашу, наша, на нашу зрительница очень эм, понравилось, как вы работали с голосом в этой, в этой, в этой роли. Вот, как, какое, как бы новое, другое звучание, особое звучание это придает э, роли. Спасибо. Thank you. Да, я наблюдала за подростками. Потому что Дмитрий, вот Алже Дмитрий в нашем спектакле, это мы так сделали, что это как бы подростки, это новое поколение, не, которые мы не знаем, которые как бомба замедленного действия накопилась. В, в молодежи, может быть, которая не очень благополучно, а, какая-то опасная сжатая энергия. И вот тайна, тайна наверное, каких-то травм, проблем, которые есть у нас в стране. Наверное, вот какая-то такая широкая тема. Хотелось ее. Поэтому наблюдала за... за <laughs> I was observing teenagers, like I was really uh, observing teenagers because this guy I played, Falls Dmitri, is, is a teenager and um, it feels like there's a lot of dangerous energy in this new generation, in those teenagers, and it's like a, it's like a bomb that, that's going to explode. Uh, and I had to grasp, had to express it. I wanted to express it, you know, that we don't know them and there's something dangerous, maybe because of their traumas and their uh, bad experiences, their unhappiness. But um, that's why I was uh, really observing the teenagers to get prepared for this role. Right. Listen, I want, one of the questions I wanted to return to was one that came up earlier in the chat. Somebody remarked on the brilliance of Russian acting and is it come from the tradition purely of Stanislavski or is it just in the genes? Is it a genetic thing? Uh, we're always bowled over when we see these amazing Russian performers. I wonder if she could tell us, she, she trained as an actor at Gitis with Krimov and she's now training as a director, what's special in the training that she receives? What makes it different? And maybe Eddie, while we're doing that, you can show some of the roles that uh, Maria has been in. Люди в чате, конечно, восхищаются и вашей игрой, и вообще русскими актерами, российскими актерами, возможно, вот говорят, что как-то это связано с системой Станиславского, а может быть, это просто вот, вот в генах у русских актеров. И э, Майка спрашивает, вы учились на актрису, да, есть где-то, где-то мы слышали, что вы учитесь на режиссера, это так? Я после того, как закончила актерский факультет, я поступила на аспирантуру режиссура драмы. 
Но так как жизнь непростая, и была работа, нужно было работать, зарабатывать деньги, жить, то я, докучившись два курса, оставила, написала половину диссертации и оставила. Вот, поэтому не доучилась, но преподавать в будущем хочу. А, а что особенного вот в, в этой школе актерской? Вот что, какие были... Эм, что особенного вот в этом образовании? Ну, на самом деле, вот вы восхищаетесь русскими артистами, а я восхищаюсь американскими артистами. Мне кажется, что у нас какая-то часть... Школы вообще утерялась, вот. а, особенного, да. но мне повезло с педагогами, и я прошла такую простую базу, где, вообще это очень долгий разговор, я не знаю, как, как сейчас так в двух словах это... А давайте я пока хотела... сейчас переведу, да. переведу да. а вы пока сформулируете. Сейчас. So, Maria started, Maria started acting first, and then she wanted to study... Um, directing, theater directing, but since life is complicated and she had to earn money, uh, like she left after two years of studying, but she's writing her, dis it's, well, what is the English word for a dissertation? Is this the same in it's Russian? Dissertation, that's it, yeah. you got it. And she, she, wants, she wants to start teaching. And uh, like everybody, everybody admires Russian actors, but I admire American actors and I think that Here in Russia, uh, a part of we lost a part of uh, our acting school, uh, but I was very lucky with my teachers, and it's really a long conversation, and I don't know where to begin. And now, Russia, так. Вот это долгий это долгий разговор вы сказали, я не знаю с чего начать. Так, мы возвращаемся. Вот про про школу. Мне повезло с педагогами, да. Потому что они дали мне такую простую базу. Мы делали эти, очень много этюдов. Этюдов скучных, по 40 минут, по 2 часа. А так, чтобы уже можно было успокоиться и не, как бы не изображать, не думать, что ты должен что-то сейчас вот гениальное сделать. Так, чтобы разобрать себя просто по микронам. Например, было одно упражнение сделать, э, воплотить свой завтрак, то есть свое утро на сцене. Просто и все долго, нудно это смотрели. Но это гениальное упражнение. А, гени, а гениальность в том, что после этого мы отвечаем на вопросы. А почему я разбиваю яйцо ложкой или, или об стол? Почему я застегиваю рубашку снизу вверх, а не сверху вниз? И оказывается, что любое наше действие, над, над которым мы не задумываемся, несет в себе историю несет в себе личный отпечаток. И вот это самое ценное в человеке, и в нашей профессии, и в погружении в судьбу и в характер. Потрясающе. Сейчас. Я был очень счастлива, чтобы иметь моих учителей. Они дали мне такой базис. Вы знаете, у нас было много Uh, exercises with it really like thousands of exercises and some of them are very very boring and they were like they would last 40 minutes or even two hours and this is just enough to uh, to to stop to stop worrying to calm down and just be be natural you know and mm -hmm. to not to be mm -hmm. thinking that you have to act now you have to show how great you are like Um, and for example, there was one exercise, which is, which is great. Uh, you had to show your morning on the stage, how you wake up, how you have, how you have breakfast. And that was truly amazing because um, after that, you had to answer questions like, why did I break this egg with a spoon? Or why did I do it like in a different way? Why do I, uh, I don't know, un unbutton my shirt this way and not that way? And it's very great because every action is a story. 
is a story and it is your personality. And that's what, um, this is the most valuable thing in, in, in a person. This is your true, this is the truth. Yeah, that's fascinating. Listen, we're, we're rushing uh, to a conclusion soon, but while we got David Chambers with us, uh, David, I don't know if you can, uh, can, can connect with us and speak, but you brought uh, Krimov over to the Yale School of Drama and Masha joined him in that, uh, working with actors there. I wonder if you could talk about that and maybe we can get her reaction to working with American actors. Yeah, uh, can you hear me now? Yeah, time? good, fine, oh, good. good. <laughs> um, yeah, we, um, we brought him over uh, and he's come in consecutive years since then, but this started probably about five years ago. And the first project he did, these were, I guess about 10 day workshops. Uh, he would come uh, right as we began the second semester. And he worked initially with a group of directors, uh, a group, a, a couple of actors and a group of designers, which uh, modeled more or less what he has in his class at Gitas. Um, and the first workshop really was a kind of open workshop on various things of Chekhov. There was, there was the lake of, of the seagull, there was this, that, the other thing. Over time, about three years, uh, this evolved into a full rehearsal period for what Dima titled the square root of three sisters. And the square root was the mathematical sign. Uh, and it was his, uh, it was a Krimovian three sisters. If you, if you knew the play Three Sisters, you kind of knew what was going on. Uh, the, each act had a kind of semblance to, to the Chekhov acts, but there was a, a tremendous amount of uh, uh, open improvisation that had gone on during the rehearsal that then, as Masha just said, got, uh, got kind of, I wouldn't say frozen into the text because there, there wasn't enough time for that, but got kind of modeled into a text, if you will. Um, and Masha was there for some of those rehearsals. Uh, uh, and it would be fascinating to hear what she thought about the American actors versus her way of training and work. Katya will need to turn on her. Yes, 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 just, just, just a second. Yes, of course, of course. Madame Masha, we are not David Masha says hi. Он спрашивает, что вы думали, какое у вас было вообще впечатление от американских актеров и от школы американской? Шикарно просто. Я, я была невероятно поражена, насколько они профессиональны. Мне даже часто я задавала себе вопрос, что я тут делаю вообще, как я могу и что я могу им дать. Они все знают лучше меня и uh, like I was, I was very, I was shocked by the professional, the, the, how professional American students were. And I, I was thinking like, what, what, what am I doing here? What can I give to them? I, you have very high standards. <laughs> what, what, what did she, um, did she, uh, David, I don't know, if, was there anything special that she did? With, did she perform with them in the end or was she just there observing? А вы потом, вы потом что-то вместе играли или вы просто наблюдали? Нет, no, no, no. Нет, я преподавала и потом teaching? я уехала. Вообще было бы здорово, интересно, но это, я думаю, чисто физически это невозможно. Yeah, that would be very interesting, but I... I don't think it's possible, although I just I just taught them and then I left, but I would love to uh, perform with them. Yeah, she, Great, thank she, you. Uh, Masha worked as an assistant with Dima, um, yeah. but once in a while she would demonstrate something and it was very clear that she understood Dima very quickly and the American actors were having a lot of, I would say, artistic translation problems. It wasn't language, it was a different way of working and a different way of thinking about theater. Sure. Yeah, yeah. Uh, and Masha's examples or coaching uh, were, were critical to this process. She was wonderful to have around. She was a great spirit. She laughed a lot, which everybody appreciated. Um, and she was a, a great, great assistant uh, to Dima. 
Great. Well, she's been a great guest for us to have today. Um, I think uh, we have to bring this to a close, but uh, for those of you who haven't seen it, do see Boris while we still have it online. And it'll stay online, I think, with Stage Russia anyway, even after the Pushkin House showing. Is that right, uh, Eddie? Can you just, you yeah. know? Yes, we'll have it online. It's it's available on our streaming platform. So anybody who wants to recommend it or tell people, uh, which I guess is what a recommendation is to tell people, uh, they can they can do so. And uh, it's it um, and it's it is a terrific production. And I just wanted to thank Masha personally um, for uh, for joining us because I know it's after a production, after a performance, and it's not an easy task to. Uh, come onto a, a Zoom and then a phone call. And Katya, you did an amazing job there with four jobs, I think, at the same time, so. Yes, Katya, as always, you are brilliant. Um, you guys. Just the star in every sense of the word. And uh, we might have said earlier that Katya both filmed and is now in the process of editing everyone's here, the Cremo production that we'll see in the new year. Yeah. Thank you, Maria. Dennis, back over to you. Any, anything, Dennis, that you want to tell us from Pushkin House that's coming up? Uh, not really, just, you know, thank you everyone for joining us tonight and thank you all the participants. And it's been such a nightmare to organize everything technically. And I'm so glad that we've managed to, you've managed to, to bring it all together. So thank you. And see you next time and have a nice, you know, Sunday evening. Thank you all. Thank you everybody from around the world who's joined us tonight. Bye-bye. Thank you everybody. Thank you.